হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ের শিশু শ্রমের ধারণা ও কারণ ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব তাই শুরু করা যাক আমরা প্রায় লক্ষ্য করি অনেক শিশু বিদ্যালয়ে না গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে ওকে আবার অনেক শিশু বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন রকম কাজ করে তবে কোন কোন কাজ প্রায় প্রতিটি শিশুকে করতে হয় যা তার জন্য ক্ষতিকর নয় বরং তা তার তার ও তার পরিবারের পরিবারের কি ভালোবাসা জীবনযাপনের জন্য সহায়ক এখন আসতে পারে যে এখানে আমি আগেই আপনাদের বলে দিই যে একটা প্রশ্ন আছে যে শিশু শ্রম তাই শিশু শ্রম কাকে বলে তাই শিশু শ্রম কাকে বলে প্রশ্নটা আমি বলে দিই যে শিশুর জন্মে শিশুর জন্য ক্ষতিকর কাজই হলো শিশু শ্রম আবার বলি শিশুর জন্য ক্ষতিকর কাজই হলো শিশু শ্রম ওকে ওকে এবার আসেন যেমন বাবা মার যেমন মা বাবার বা পরিবারের সদস্যদের কোনো কাজ সহায়তা করা এসব কাজ করতে সে বাধ্য থাকে না কিন্তু কোনো কোনো বাধ্যতা থাকে না কোনো কোনো কাজ আছে যা শিশুর জন্য ক্ষতি করে এ ধরনের কাজকে শিশু শ্রম বলা হয় ওকে সুতরাং উপ উপার্জন করার জন্য কাজ করতে গিয়ে শিশু বিপদ ঝুঁকি ও শোষণ ও বঞ্চনায় সম্মুখীন হলে যে সে কাজকর্ম কাজকে শিশু শ্রম বলা হয় ওকে তো শিশু শ্রম কাকে বলা হয় সেটা আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে আগে বলে দিছি এবার আসেন বাংলাদেশের শিশু শ্রম বেআইনি বাংলাদেশের শিশু শ্রমটা কি বেআইনি ওকে আমাদের দেশে অনেক শিশু অন্যের অন্যের বাসা বাড়িতে সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করে বসা বাসা বাড়িতে বাইরে বিভিন্ন কলকারখানা যেমন চুরি বিয়ে বিড়ি ব্যাটারি জুতো তৈরির কাজ করছে ওকে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির কারখানা লেট ওয়ালিং বলছে কি ওয়ালিং হ্যাঁ মেশিনকে বলছে কি ওয়ালিং মেশিনকে কাজ করছে মানে ওয়ালিং মেশিন মানে বিদ্যুৎ মেশিনটাকে ওয়ালিং করে যেটা গাড়ি ও টেস্টুবের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করছে বর্জ্য ঘে ঘেটে থা তা থেকে প্রয়োজনীয় বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করছে মানে কি আপনারা যে দেখেন টোকাই যে রাস্তার পাশ থেকে ছেলেরা পট খালি পট বা কোনো কিছু এগুলো টোকাই নিয়ে মানে ওগুলো কুড়াই নিয়ে তারপর ওগুলো বিক্রি করে কিন্তু কেন শিশুরা এসব কাজ করছে এটা কেন করছে শিশুরা এটা আমাদের জানতে হবে শিশু শ্রমের ধা কারণ অনেক অনেকেই অভিভাবক দরিদ্রতা মানে কি গরিব ও পারিবারিক সচ্ছলতা মানে পারিবারিক অনেককেই মানে তাদেরকে অতটা টাকা পয়সা নাই কার শিশুদের স্কুলের পরিবর্তে কাজে পাঠাতে বাধ্য হয় আবার বাবা মা অসুস্থ হলে কিংবা তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে অনেক সময় শিশুরা অর্থ উপার্জনে বাধ্য হয় মানে কি তখন কি করবে নিজের টাকা নিজে জোগাড় করে বা ই করে ই করতে হয় কাজ করতে হয় খুব কম মজুরি দিয়ে খুব কম মজুরিতে শিশুদের পাওয়া যায় বলে গৃহকর্মে ও ইটের বাটায় মতো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু শ্রম ব্যবহার করেছে মানে খুব কম মূল্যে মানে খুব কম টাকায় শিশু আজকাল পাওয়া যায় ওকে এছাড়াও বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ অনেক শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং শিশুকে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে শিশু কি হিসাবে কাজ করে শ্রমিক হিসাবে ছেলে ও মেয়ে শিশুর প্রতি অভিভাবকদের বৈষম্যমূলক আচরণ অনেক সময় মেয়ে শিশুকে শ্রমিকে পরিণত করে ওকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম মানে কি শিশুদের যদি ঝুঁকিপূর্ণ মানে কি আপনারা যদি যেটা পারেন ওইটা যদি আপনাদের করা হয় তাহলে শিখি হয়ে যাবে শারীরিক ও মানসিক কি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে অতিরিক্ত শ্রমের কারণে নানা ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় একই বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে যেতে দেখে খেলতে দেখে এবং বাবা মার সাথে বেড়াতে যেতে দেখে শিশু শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারাও এসব পেতে চায় তাই চাহিদা চাহিদার অপূর্ণতা থেকে শিশু মানে বলছে কি হীনমন্যতা সৃষ্টি করে হীনমন্যতা মানে কি ক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে শিশু স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না তখন শিশু কি স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না মানে ভালোভাবে আচরণ করতে পারে না তখন তার গায়ে থাকে রাগ অনেক সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে কীভাবে একজনের সাথে ব্যবহার করতে হবে ভালোভাবে সেটা সে হারিয়ে ফেলে ওকে শিশু মনে করে প্রকার হিংস হিংসা হিংস্রতা ও ক্ষতি ক্ষতিপ্রতার বলছে কি ক্ষিতি প্রতার জন্ম নেয় মানে কি ক্ষিতি প্রতার মানে কি তার ভিতরে একটা হিংসা বা মানে একটা ক্ষিপ্ত এটা কি জন্ম নেয় এসব শিশু আবেগহীন ও বয় বয়হীন হয়ে বয়হীন হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে এসব শিশু কি বয়হীন হয়ে বা আবেগহীন হয়ে ভয়ঙ্কর হতে হয়ে উঠতে পারে 
অপুষ্টি ও অনিদ অনিদ্রা বিশ্রামহীন জীবন শিশু শ্রমিকের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে মানে কি যদি অপুষ্টি থাকে তার সাথে বা অনিদ্রা মানে কি সে যদি বেশি ঘুমায় না যদি না ঘুমায় তাহলে সে কি হতে পারে তার কি তার শ্রমিক শিশুর কি বাধা মানে কি শ্রমিকের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে তার মাথাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে ওকে আমরা জীবনের জন্য ক্ষতিকর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে এবং অন্যদেরকেও বিরত থাকতে সহায়তা করবো ওকে তাহলে এখান থেকে আর একটা প্রশ্ন আমি পাইছি যে প্রশ্নটাই দেখেন শিশু ইট ভাঙছে দেখছেন ইট ভাঙছে এত যতটুকু ছিল তাহলে আর একটা প্রশ্ন আছে কোন কোন শিশু কোন কোন বিষয়ের শিশু শ্রমিকদের বিকাশকে প্রভাবিত করে তাহলে অপুষ্টি অনিদ্রা বিশ্রামীন জীবনে শিশু শ্রমিকের বিকাশকে প্রভাবিত করে এবার আসেন পার্ট ছয় ওকে তা পার্ট ছয়টা হলো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব তাই শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাবটা কি আমাদের কি মনোভাব তাই আমাদের মনোভাবটা এটা এখন আমরা আলোচনা করব যে তোমাদের বয়সের অনেক ছেলে মেয়ে বসা বাসাবাড়িতে কলকারখানা কিংবা অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে কাজ করে মানে কি ছোটো ছোটো ছেলেরা বাসাবাড়িতে কাজ করে বা অন্য কোনো কর্ম ছোটোখাটো কর্ম কান্তে কাজ করে অনেক সময় এসব শিশু যথাযথ যথাযথ পরিশ্রমিক ও খাবার ও স্বাস্থ্য সেবা পায় না স্নেহ মায়া মমতা কি এসব শিশু তা জানে না মানে কি এগুলো সে পায় না শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তাদের নিত্য সঙ্গী হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কি নিত্য সঙ্গী মানে প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে ভেবে দেখো ওরা যে কারণে আজ শ্রমজীবী হয়েছে যে কেউ আমরা এই অবস্থায় হতে পারি পড়তে অবস্থায় পড়তে পারি এ কথা মনে প্রাণে উপলব্ধি করলে তাদের প্রতি আমাদের মমতা হবে মানে কি মায়া হবে কিভাবে তাদেরকে সহায়তা করা যায় তা আমাদের ভাবতে হবে ওকে তা আমাদের কি হবে ভাবতে হবে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে পারি তাদের লেখাপড়ার সুযোগ সুযোগ করে দিতে পারি বাসায় কোনো শিশু কাজ করলে তার কাজে সাহায্য করতে পারি নিজে নিজের কিছু কাজ যেমন ঘর বিছানা টেবিল গুছিয়ে রাখা শুকনো কাপড় ভাস করে রাখা ইত্যাদি নিজ নিজে করতে পারি এতে শিশুটির উপর কাজের চাপ কমবে ওকে কোনো সময় শিশুটি অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা ও সেবা যত্ন করে তার প্রতি সমর্মিতা প্রকাশ করতে পারি এতে সে বন্ধু হয়ে ওঠে এতে সে কি হতে পারে আপনার যে আপনার যে যে বাসার যে কাজের যে শ্রম শ্রমজীবী যে শিশুটা সেটা আপনার কি হতে পারে প্রকৃত বন্ধু হতে পারে এতে সে বন্ধু হয়ে উঠতে পারে খেলাধুলো খেলা খেলা খোলার থাকে বসে কি খেলা খুলায় তাকে সাথী করতে পারবে মানে কি আপনি খেলাধুলায় তাকে এখানে খেলাধুলায় হবে ওকে খেলাধুলায় এখানে ভুল আছে খেলাধুলায় তাকে সাথী করতে পারেন শিশুটিকে নিজের পারিবারিক সদস্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন এতে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে ভেবে দেখো এসব শিশুকে আমরা আর কিভাবে সাহায্য করতে পারি ভেবে দেখো আরও কিভাবে আমরা এই শিশুদেরকে সাহায্য করতে পারি ভালো পরিবেশে শিশুরা বেড়ে উঠলে পরিবার ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে ওকে এসব শিশুর প্রতি ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা নিজেরাও মানব মানবিক গুণ গুণসমূহ সম্পূর্ণ একজন নাগরিক হয়ে উঠব আমরা পরিবারে অন্য অন্য অন্যদেরও তাদের প্রতি ভালো আচরণ করার জন্য বলব ওকে এবার আসেন পাঠ সাত শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি ও কারণ উপায় এখন শিশু নির্যাতন হয় কি কারণে ওকে তার প্রভাবটা কি সে সম্পর্কে এখন আমরা জানব দেখেন বাবা মা ভাই বোন ও পারি পরিবারের অন্য অন্যান্য সদস্যদের আদর যত্ন ও ভালোবাসা শিশুকে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে ওকে কাদের এই বাবা মা ভাই বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওকে মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেশে পরিবারে বিদ্যালয় ও কলকারখানা সহ নানা ক্ষেত্রে সামান্য কারণে বা বিনা কারণে প্রায় প্রায়শই পার্শ্বই শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয় মানে পার্শ্বই মানে কি পাশের শিশুরাই পাশের পার্শ্বই শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয় আমাদের পাশে শিশুরাই নির্যাতনের শিকার হয় তাদের প্রতি উপহান বাস কি উপহাস তিরস্কার উপহাস মানে কি উপহাস মানে কি তারা উপহাস থাকে মানে কি খিদে উপহাস তিরস্কার মানে কি তাদেরকে নিন্দে করা গালমন্দ করা গালমন্দ সহ শারীরিক ও মানসিক নানা অমানবিক নির্দয় আচরণ করা হয় শিশুর প্রতি এরূপ বিরূপ আচরণ বা নির্যাতনকে শিশু নির্যাতন বলা হয় তাহলে এখন শিশু নির্যাতন কাকে বলা হয় সেটা তো আমি আগে বলে দিছি যে শিশুর জন্য ক্ষতিকার কাজই হলো শিশু শ্রম এটা হলো শিশু আমার শিশু নির্যাতনটা কাকে বলে শিশু নির্যাতনটা কাকে বলে সেটা হলো যে শিশুর প্রতি এরূপ বিরূপ আচরণ মানে খারাপ আচরণ যেমন শিশুর প্রতি তিরস্কার গালমন্দ শারীরিক ও মানসিক এই নানা 
অমানবিক নির্দয় আচরণই হলো কি শিশু শ্রম এটি একটি গর্হিত কাজ মানে গর্হিত কাজ মানে কি খারাপ কাজ এই দেখেন শিশু নির্যাতন কিভাবে থাবড়াই কিভাবে দেখছেন এবার সব অনেক পরিবারে বাবা মা বাবা মনোমাল্যন্য মনোমাল্যন্য মানে কি তাদের ভিতরে একটা ঝগড়া বা একটা ই ঝগড়া জাতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্ব ঘটে এসব কারণে বাবা ও মা বাবার উভয়ে মনে সহিন্ত সঞ্জিত রাগ সঞ্জিত মানে কি মানে কি তাদের জমানো রাগ ক্ষোভ ও আবেগের বহিপ্রকাশ ঘটে ঘরের সন্তান কিংবা বাড়ির কাজে সহায়তাকারী শিশুর উপর তাছাড়া বাবা মার বিচ্ছেদ সারাসারির মতো ঘটার কারণে শিশুর নির্যাতন আচরণের শিকার হয় এ কারণে শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয় বুঝতে পারছেন এবার আসেন শিকার হয় আবার শিশুরা কখনো কখনো বড় ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজন দ্বারা কারণে অকারণে নির্যাতন শিকার হতে পারে কখনো কখনো শিশুরা শিশুরা বিদ্যালয় শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয় শিশুরা দুর্বল বলে প্রতিবেশীর সাথে জায়গা জমি নিয়ে বিরোধিতা কারণে নির্যাতন শিকার হয় শিশুরা কার কারখানা ও হোটেল মালিক ও বাই কি বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রমিকের দ্বারা অনেক সময় শিশুরা নির্যাতন হয় বয়োজ্যেষ্ঠ মানে কি বয়স্ক শ্রমিকদের মাধ্যমে অনেক শিশুরা নির্যাতন হয় অনেক সময় বাস ড্রাইভার ও কন্ট্রাক্টার সহ দ্বারা ধারা অনেক শিশুরা নির্যাতন শিকার হয়ে থাকে শিশুর প্রতি এসব নির্যাতন তার মানব মানবাধিকার লঙ্ঘন করে মানে মানবাধিকার কি তাদের ভিতরে যে একটা মানব মানুষ্যবোধ আছে মানুষ্যবোধটা কি লঙ্ঘন করে ওকে শিশুর প্রতি নির্দয় আচরণ ও শিশুর শারীরিক ও মানসিক নৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে অনেক সময় বাবা মার আত্মা অত্যাধিক প্রত্যাশায় শিশুর উপর এক ধরনের মানসিক চাপ ও পীড়ন তৈরি করে যা শিশু মানে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে এতে শিশু ক্ষীণ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং খিটখিটে মেজাজের হয় মানে কি সে অনেক রাগী হয় এবং তার প্রতি অনেক তার অনেক কি ক্ষিপ্ত থাকে ওকে শিশু নির্যাতনের প্রতি প্রতিরোধ শিশুর প্রতি সচেতন আচরণ করতে হবে ভবিষ্যতে জ প্রজন্ম গড়ে উঠতে হলে শিশু প্রতিকারের প্রতি সকলকে সচেতন হতে হবে শিশু নির্যাতনের প্রতিরোধের আমাদের সরকারের কাজ করে কাজ করছে নির্যাতনের শিকার শিশুদের আইনি সহায়তা চিকিৎসা সেবা পরামর্শ সেবা প্রদান করছে তবে শিশু নির্যাতন ও প্রতিরোধের সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন জরুরি এটাকে আমাদের উন্নয়ন কি জরুরি বুঝতে পারছেন তা এখান থেকে আমরা যে প্রশ্ন শেখলাম ও প্রশ্ন দুটো হলো যে তা প্রশ্ন বলার আগে আমি একটু এটু পড়ে নেই পাঠটা আট ও নয় শিশু পাচার ও কারণ ও প্রতিরোধ ওকে আগে আমি বলে দিই কোন মানব পাচারের অন্তর্ভুক্ত কোনটি মানব পাচারের অন্তর্ভুক্ত শিশু মানব পাচারের অন্তর্ভুক্ত আবার আছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কা কাদের নিত্য সামগ্রী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শিশু শ্রমিকদের নিত্য সঙ্গী ওকে তাহলে শুরু করি এখানে যে আমরা মাঝে 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 খবরের কাগজ ও পোস্টার কিংবা মাইকের ঘোষণা থেকে শিশু হারানোর বিজ্ঞপ্তি কথা জানতে পারি এসব শিশু কিভাবে হারায় কিংবা কোথায় যায় তা নিয়ে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে হারিয়ে যাওয়া শিশু অনেক সময় পাচার হয়ে যায় শিশু পাচার মানব অধিকারে বিরোধিতা কাজ শিশু পাচার হলো এক ধরনের অনৈতিক কাজ যা সাত যারা সাত সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ বাণিজ্যিক ও উদ্দেশ্য শিশুকে লোকচক্ষু অগ্রসরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করে মানে কি পাচার করে এটি মানব পাচারের অন্তর্ভুক্ত নানা ধরনের কৌশল মাধ্যমে শিশু পাচার হয়ে থাকে যেমন আদরের আদরের হলে আদরের ছলে লোভ দেখিয়ে শিশু পছন্দ করে এমন বস্তু দেখিয়ে বা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শিশুকে পাচার করে হ্যাঁ পাচারকারী নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসে কখনো কখনো ভয় দেখিয়ে মিথ্যা বলে অথবা জোরপূর্বক শিশুকে অপহরণ করে পাচার করে করা হয় ওকে বুঝতে পারছেন আবার কখনো কখনো সমবয়সী বন্ধু ও সহপাঠীকে ব্যবহার করে এ ধরনের কাজ করে পাচারকারী শিশু শিশুদেরকে মরুভূমিতে উটের জকিসহ বিভিন্ন অমানবিক কাজে ব্যবহার করা হয় পাচারকারীরা কখনো কখনো শিশু দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংগ্রহণ করে বিক্রয় করে ওকে যেমন কিডনি চোখ ওকে নানা কারণে শিশু পাচার হয় দরিদ্র ও বাবা মা সন্তান লালন পালনের অক্ষমতা বাবা মা ও অভিভাবকদের সচেনত সচেনত সচেতনতার অভাব চাকরির আশায় বা আশায় প্রচারকারী পাচারকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অভিভাবকহীন শিশুদের অসহায় বলছে কি অসহায়ত্ব শিশু পাচারের অন্যতম কারণ ওকে শিশু পাচার হয়ে গেলে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে এ বিষয়ে বাবা মা ও আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী সকলকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে এছাড়াও বিদ্যালয়ে সামাজিক ও 
মক্ত প্রবৃতি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সতর্ক হতে হবে এবং নিজেদের এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা শিক্ষা দিয়েছে সচেতন করতে হবে শিশু পাচার প্রতিরোধ আমাদের করণীয় অনেক পাচার প্রতিরোধে আমরা যা যা করতে পারি এটা আপনারা মন দিয়ে শুনবেন এটুকু মুখস্থ দূর দূরে কিংবা নির্জন স্থানে কখনো একাকি যাবা যাব না এবার কি অপরিচিত ব্যক্তি দেওয়া কোনো খাবার খেলা খেলনা বা অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করব না ওকে অপরিচিত বা সামান্য পরিচিত কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো স্থানে যাব না প্রলোভহীন প্রলোভ প্রলোভকারী সম্পর্কে সতর্ক থাকব পাচারকারী আমাদের আশপাশই রয়েছে তাই পাচারকারীর কৌশলগুলো সম্পর্কে আমরা নিজেরা যে যেমন সতর্ক হব এবং অন্যদেরকেও এ বিষয়ে সতর্ক করব প্রয়োজনে যথাযথ কীর্তি কীর্তি বলছি কর্তৃপক্ষে জানাবো মানে পুলিশ বা সেনাবাহিনী র্যাবকে জানাবো এই শিশু পাচারের প্রলোভ দেখানো হচ্ছে তাই এই বিষয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন এখান থেকে যে যে প্রশ্নটা আমরা পাইছে সেগুলো হলো যে ভালোভাবে জীবনযাপনের জন্য কোন কাজ শিশুদের উপযোগী তা যেসব কাজ শিশুদের জন্য ক্ষতিকর নয় সেগুলো তাদের ভালোভাবে জীবনযাপনের জন্য উপযোগী হয় যেমন বাবা মা বা পরিবারের কাজে সহায়তা করা এবার কি কোন কোনটি শিশু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনটি মানব পাচার অন্তর্ভুক্ত শিশু মানব পাচার অন্তর্ভুক্ত থ্যাংক ইউ ভার স্বাস্থ্য